Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sarı kantaron yani latince adıyla Hipericum perforatum yazın orman yürüyüşlerinde sık sık karşılaştığım ve çok sevdiğim bir orman çiçeğidir. Sarı kantaron çok yıllık ve dona dayanıklı bir bitki olarak tıpkı cezaevi menekşesi yani vinka gibi alçak bir çalı görünümünde yer yer orman zeminini kaplar. Sarı renkli çiçekleri görünüm olarak meyveleri yenebilen kaparinin yani kapparis türlerinin beyaz çiçeklerini andırır. Anavatanı Avrupa olan sarı kantoron buradan dünyaya yayılmıştır. Bazı ülkelerde istilacı yabani ot statüsünde yer alır. Çünkü otu yiyen mera hayvanlarının düşük yapmalarına, ışığa duyarlı hale gelmelerine ve depresif davranmalarına neden olmaktadır. Bitkinin kahverengi saplar üzerinde sıralanan oval yaprakları ve göz kamaştıran açık sarı renkli çiçekleri bulunur. Bitkinin kahverengi tohumları da 3 hücreli bir kapsül şeklindeki meyvelerinde saklıdır. Bitkiyi parmaklarınız arasında oluşturursanız reçinem psikokulu kırmızı bir yağ içerdiğini görebilirsiniz. Bu yağ yaklaşık 2500 yıldır ilaç olarak kullanılıyor. Ben de küçük yaraları tedavi etmek amacıyla kendi topladığım kantaronları sızma zeytinyağında ve güneş altında günlerce bekleterek bu yağı elde etmiştim. Antik Yunan döneminde ise Hipokrat'ın deliliği tedavi etmek için kullandığı sarı kantaronu Haçlı seferleri sırasında yaraları tedavi etmek için kullanmışlar. Bitkinin kırmızı yağı Hristiyanlık inancına göre 12 havarilerin en genci olan ve kafası kesilerek öldürülen Yuhanna yani St. John'ın dökülen kanını simgeliyormuş. Bu nedenle bu bitki İngilizce'de St. John's Word yani Aziz John otu diyorlar. Diğer bir inanışa göre ise Aziz John öldürülmemiş, tüm havarilerden daha uzun yaşayarak ömrünü Efes'te tamamlamıştır ve mezarı da oradadır. 21 Haziran yani yılın en uzun gününün gecesinde Bitkinin bir dalını yatmadan önce yastığınızın altına koyarsanız Aziz Can rüyalarınıza girip size bir yıl daha yaşayacağınızı müjdelermiş. Eğer rüyanızda Aziz'i göremezseniz de o yıl içinde öleceğiniz düşünülürmüş. Hristiyanlık öncesi inanışlara göre ise sarı kantaronun hastalığı, yangın ya da nazar gibi kötü güçlere karşı koruyucu bir tılsım olduğuna inanılırmış. Gerçekten de sarı kantaronun böylesine tılsımlı bir güzelliği vardır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.